师傅，麻烦您跟上前面那辆车。找个地儿掉头回去吧。行，听你的。哎，其实呢，你这个决定是对的。为什么？哎呀，我呢开出租很长时间啊，什么事儿没见过呀？有的时候看的多了吧，我自己也总结总结。归根结底就一个道理，这事情呀不能知道的太多了，知道太多自己痛苦，是不是？不是是吧？没什么不合适的，就当我给孩子买营养品了。哎呀，不过这钱……哎呀，说不要就不要了。妹子，有句话你一定要记着：这世界上呢，还是好人多。凡事呢，一定要往好处想。你要奔着好处想，说不定这事儿就奔着好处去了，是不是？这会啊，不知道开到什么时候，你早点休息吧，啊，乖。下次我什么时候有空，我再陪你去。你上次都答应我了，你怎么说话不算话呀？这次必须陪我去。下次你要有事，你我再自己去。我在医院等着做检查呢。啊，是啊，本来约的是明天，我今天是临时加了个号。啊，人还行，嗯，估计快到我了吧。苏青，苏，哎，啊啊，一号诊室就诊。啊，好嘞。哎，诊室里不许打电话。啊，好，马上。哎，大姨，那我先挂了，人这儿不让打电话啊，出来给你打啊。哎，宝宝挺好的，宝宝投喂，各方面都挺好的。年轻妈妈怀孩子就是不一样啊！大夫，您说。
就是他这个子宫内膜薄，对胎儿有什么影响吗？我原来给他看过，内膜不薄，都挺好的。要不然能怀这么健康的宝宝吗？您放心。和政策再生一个没问题的，别担心啊。好，这边，嗯，慢点，哎。嗯、怎么样、啊，大夫？都挺正常的，胎儿发育也挺好。太好了，你回去以后呢，要注意休息，注意营养，保持愉快的心情，保持愉快的心情对胎儿特别的重要。嗯，好。你在这等我一会儿，我刚刚做检查，喝了好多水，我去趟洗手间。哎，你别生气啦，生气的样子好可怕。在这等我会儿啊。听我解释，啊。苏青，你别看着我，再跟着我杀了孩子现在都这么大了，说这些有意义吗？你上楼吧，我回公司还有点重要的事要处理。那你今天还回家吗？你管得着吗你？你下车，快点儿！
姐夫哎姐夫好这么长时间都不见了哎我们都想你了对啊哎那今晚是跟我们一起去party吧哎好啊真行然后我们还能热闹热闹我们可以去最近特别忙晚上又有事去呗你吧有事那太可惜了那只
你就别管了。佳佳，你别闹行吗？啊，你赶紧回去，好不好？行啊，你现在下来跟我一起回去。哎，你，你能不能不闹啊？我现在确实有特别重要的事要处理啊，你赶紧回去行不行啊？五分钟之内，你要是不下来，我就上去敲门。你等着，你等着，我马上下去，马上下去啊！回来了，起开！哎，青儿，起开！大姨，睡进来呀、啊！先进来说行吗？亲爱的，你别生气了，听我解释行吗？你坐下。你别拉着脸行吗？我好怕、啊。你怕吗？我怎么觉得你一点都不害怕呀？害怕你还能做出这种事儿来啊？董佳佳，原来跟我说你身体有毛病，以后恐怕不能再要孩子了。我答应你啊，好好照顾你。平平安安的把你这孩子生下来，行，是我自己造的孽，是我造的孽，我认了。你跟我说什么要求，我都答应了，对不对？我没跟你说个一句二话吧，对不对？可你呢，有一句实话吗？全他妈是瞎话屁话！我承认，我是骗你了。可我也是因为爱你啊！你爱我？你真爱我？你爱我？你破坏我的家庭？你爱我？你把我往绝路上逼呀！爱我？我告诉你，杜佳佳，你他妈就是一坏人
，你就是一个混蛋，你爱的就是你自己，你就是个自私的人。我告诉你啊，邓佳佳，我警告你，你离我家人远一点，你离我老婆远一点，你要敢伤害她，我他妈杀了你！我。哎，西风，哎，果然啊，我怎么桃子出事了？怎么了？他没怎么着，是我怎么了？你什么情况？没事儿吧你？我不就喝多了吗？你我也喝多过，我怎么不这样啊？你确定这孩子是你的吗？不确定啊，不确定那就是讹你呗，报警啊！好像又有点确定了，现在。哼，哼，你瞧着办吧，你啊，你瞧着办吧啊！现在什么情况？现在他逼着我离婚，不是一开始吧？他说他是孕妇，他需要人照顾。需要人陪，我你也了解，我我我心一软我就答应了。我谁知道他现在他都变卦了呀？他让我跟他结婚，那娶人家吧，是吧？跟苏晴离吧。我不想离呀、啊，我不想离，你早干嘛的来着？哥们儿，大晚上的我把你请出来，我就是想让你帮我出出招，行不行？招倒有一个。你呀、啊，就带着我直接见苏青去。完了，你给我准备这么粗一大铁棍子，我当他的面，我把你往府里头打。苏青要是心疼你，就拦着我，就没准你们俩还有火候。要不拦着我，那你就死了活该。那有一个更快的死的招吗？跳楼，十二楼，纵身一跃。那我跳下去了，我没死，我摔成残废了，不麻烦人家吗？大头撞下呀，摔西瓜，你看没有？啪，雪花四溅，那痛快极了。我我我现在不想死，我我我现在想跟苏青好好的往下过，你知道吗？你还知道你想往下好好过呀？我告诉你，西风，哥们儿，我现在对你佩服的是五体投地，真的，极有才华。未来你这就是俩媳妇儿俩孩子呀。我这辈子对你，我望尘莫及，真的。你现在是不鸣则已，一鸣惊人啊！鸣的都是惊世骇俗啊！你你是大晚上把我拉来的，我跟你说，我现在我听我脑仁都疼。我话又说回来了，你说我要好好过日子，你也确实望尘莫及，真的。
你说我跟苏青，你说我们俩多好啊！你也了解我，这么多年，其实我过来我挺不容易的。我脑子里啊，全是工作啊，工作工作。我就想我混出个人样来，我抬着头走路。哎，现在好了，有钱了，也有位置了。哎，这小姑娘，我跟你讲啊，一个一个的就往上扑。开始我还能控制得住，后来我觉得，哎。我身边的人都这样，我觉得挺正常的。完了以后，我也就灯红酒绿了，我也就花天酒地了。哎，我觉得我还还挺有成就感。你成就个屁鸭子呀！你成就。我现在后脑鼻子灰，后悔死了。我现在真想让苏青抽我几巴掌，打我几拳，让他过过瘾，让他撒撒气。他现在不搭理我，他晾着我。他弄得我吧，七上八下的。你说他心里想什么呢？他，你你帮我分析分析。你说我该怎么办？真的，哥们，我求求你了。真，你说我该怎么办呢？不，我跟你说，西风啊，就你这事儿，我我说实话，我不知道怎么办。你啊，你，你勇敢面对吧，你。事已至此了，你你想藏着掖着，我跟你说你掖不住，你也别抱什么侥幸心理，那你不可能。该让家里人知道，让家里人知道吧。你大姨、桃子，你肯定得知道。果然。哥们，跟你说心里话，我呀，真的特别爱我这家，特别爱苏青。我每天下了班哪儿都不愿意去，一门心思想往家跑。家温暖啊，真的。家让我放松。让我特别自由。我跟苏青，我们俩感情也特别深。从小呢，他父母去世的早，我你知道也是这样。所以，在这个世界上，他是我唯一的亲人。你说我真的，我离开他。我连个说知心话的人我都没有。你说我也是大老爷们儿，我真的需要他，我真的离不开他。我现在知道什么叫相濡以沫，什么叫白头到老。我真的离不开苏青，这婚我绝对不能离。真的，哥们儿。这么着吧，我这事儿跟桃子说吧。不，哥们儿，不是，听我说完。那万一苏青那有个好歹，你总得有人照顾吧。桃子先知道总比你大姨先知道强吧？不是你丫当时怎么想的呀？我这不是也是偶遇失足吗？就他妈成了千古恨了。不是你吗？
怎么这么早就来了？我这正要上班呢。你看你这大眼袋都快掉地上了，你是不是医院没睡啊？没错，我一宿没睡。一宿没睡，你想什么呢？一宿没睡，大晚上不睡觉。就是你姐夫西风，找我聊了一宿。他又这，他又找你聊什么呀？就是事儿挺大的。我我我那思前想后，我觉得我必须这个时间来找你，第一时间把这事儿告诉你，让你有一个准备，然后想想后面该怎么解决，我就来了。你要跟我说什么呀？聊的不是咱俩的事儿。不是你这。讨厌呐，兜一大圈子，你不说，真够烦人的。那你快说什么事儿？那个，是你姐夫。我姐夫怎么了？出事儿了。他他出什么事儿了？你说呀。你姐夫西风外面有人了。可能啊，他跟我姐关系多好啊，而且我姐现在怀着孕呢，你能不能不知道的情况下，你就别跑到我这儿来胡说八道？你确不确定啊？我要是不确定，你姐夫至于大半夜把我拉起来跟我聊一宿，聊到现在吗？那女的。姐的现在知道吗？就是苏青蝶已经知道了。这套里面一见着你姐，你先哭出来。找地儿把车停好，我会到里面等你，行吗？这么镇定啊！你越这样，我心里越慌。别慌，有什么可慌的？桃子。其实我也不清楚，到底是应该发泄出来好，还是一直憋在心里好。我只是不想让我肚子里的孩子受伤害。雪，其实我很愤怒。我也不甘心，十三年的情感，十
十二年的婚姻。我每次一要生气的时候，我就在想，不行，为了肚子里的孩子，放下吧，忘了吧。我现在只有一个信念：任何事情都不能伤害我肚子里的孩子。那你后面怎么打算的？我要跟他离婚。对，我支持你，姐。到时候得让他把所有。孩子抚养权也得在你这儿，每个月还得给你高额的赡养费。他给你和孩子造成这么大的伤害，不能白白就这么算了，得给他点教训，让他净身出户。桃子，你认识律师吗？我帮你找。好，帮我找个律师，帮我起草一份离婚协议。还有啊，这件事情一定先别让大姨知道，怎么也得等我把孩子生下来再说啊，不然大姨非疯了不可。我姐，你放心吧，我明白。姐也想告诉你，虽然我的婚姻失败了，但一定别影响你对婚姻的看法，啊！我和段西峰婚姻的失败，那是少数的例子。如果婚姻经营好了，还是会很幸福的。苏青姐怎么样？姐特平静。这都什么时候了，她还那么平静？她越这样，我心里越慌。平静也是装平静，不是怕影响肚子里的孩子吗？你别那么难受，行吗？哎，找你帮一忙行吗？来说。你帮我找个律师，找律师干嘛呀？想要离婚。不，这这这事儿就下决定下的太轻易了。你能不能劝劝你姐，就是再考虑考虑？你毕竟你姐的肚子里还怀着孩子呢，你总不能将来孩子生了不知道孩子他爹是谁吧？另外，西风那天晚上他那认罪态度……再生红姐丽，你是男人，你根本就不知道这种伤害对女人来说是致命的。你还替西风说话？我替得着他说话吗？我挺理解你姐的。那你要找律师这事儿，你你能让别人帮上找吗？我跟西风，我们俩行。不麻烦你，我找别人帮我找。我找，我找最好的。婚姻法对孕期还有哺乳期的妇女是有保护的。法律规定呢，在妇女怀孕期间，还有分娩后一年内，或者终止妊娠六个月内，男方是不得提出离婚的。所以，按你现在这种情况，只要你不主动提出离婚，男方就不能提出离婚诉讼。哦，可是，尚律师，我不想维持了。嗯。
，我我们现在主要想问一下，如果他们离婚的话，我姐最后能分到多少财产？呃，那先说说你们都有哪些财产吧。呃，有一套一百三十平米的房子，现在市价应该是四百多万，然后四十五万的存款，还有一辆价值二十多万的车。房子是谁的名字？什么时候买的？谁付的款？嗯，房子是他的名字，首付款也是他付的。嗯、呃，买这房子的时候，我们俩还没办结婚证呢。啊，那现在还有贷款吗？没有了。谁还的？嗯，基本上都是他的钱还的，因为我的工资比较低。按目前情况来看，根据我国新出台的《婚姻法司法解释三》，恐怕不太乐观。为什么这么说呀？这段西峰他是过错方啊！再说我姐还怀着孕呢，法律是不是应该对这种情况有些照顾啊？你说的没错。婚姻法在分割夫妻共同财产这方面，对婚姻无过错方还有女方的确是有照顾的。但是你要知道，这种照顾幅度非常有限。所以按现在的情况，你们能够分割的共同财产，也只有这四十五万存款，还有那台轿车，还有家里的一些家具家电。不是，那那套房子怎么就不能算作他们夫妻共同财产呢？哎，我跟你解释一下，是这样的，首先房子呢是他们婚前购买的，而且房子呢是男方的名字，对吧？嗯，房本上并没有你姐姐的名字，所以在法律上这样的情况就被视为是对方的婚前个人财产，是不能进行分割的。那，那最后我姐到底能够分到多少啊？按常规来看，除了房子，也就是剩下财产一人一半吧。这也太不公平了吧！我姐跟这个人结婚十二年，我姐把自己最好的时间都给了这个男人，结果因为他出现外遇，导致两个人离婚。我姐最后就分到这么一点钱。不过还有种情况，如果就是啊，我只是说如果啊，嗯，如果你姐夫他还很在意跟你姐姐这么多年的这种情分，他愿意把这套房子拿出来视为他们两个人的共同财产，那么还是可以进行分割的。不过，在我接手的这些诉讼里面，这种情况少之又少，因为你想，夫妻双方都已经要离婚了，谁不想自己多分一点财产呢？就是说，我觉得以后生活的怎么样，就得看他现在发多少善心，是吧？从目前来看，的确是非常的被动。所以呢，我现在给你们的建议是，首先一定不要主动提出离婚，让他先提，这样呢。我们还有余地能跟他讨价还价，有可能呢多分一点财产。果然，你看情况也就这样了，你们是不是回去再商量商量？行，尚女士，我们不商量了，麻烦你帮我起草一份离婚协议书。姐，你你再想想，不是这事，咱们回去好好商量商量，一定有办法的。你这么着下，你你太吃亏了。哎，桃子，你别劝我了，我想得很清楚。你再想想吧，姐。谢谢你，麻烦帮我起早一份。那好吧。果然，到时候你把离婚协议书拿一份给西风，找个合适时间，我们去你那儿把证办了。我说那个姐，这事儿能别找我吗？姐，我求你了，你好好再想想行吗？这事儿一定还有别的解决方法的。你最后就拿着那么点钱，真的太不值了。桃子，我知道你心疼我。你不用劝我了，我现在什么都不想，只想我肚子里的孩子。那个姐，我觉得你是不是还是有点冲动啊？你面上挺平静的，就是但是内心冲动。多想想孩子就，你西风是王八蛋，你说但是你得给他再给一次机会。什么冲动啊？离婚这事一点也不冲动
，咱们是商量办法，那商量怎么才能让姐分到更多的财产？不是，他是办的事儿就挺那个什么，挺挺王八蛋的。你得给次机会嘛。给什么机会啊？都这样了，还能往下一块过得了吗？是过不了。那但是姐，你也别多想。我觉得西风这人还是挺有良心的。不是谁有良心呢？他呀。谁？西风有良心。他原来有良心，现在狼心狗肺，我恨不得都抽他。你，我跟你说，你绝对立场有问题，你知道吗？我，你，你知道姐和西风是怎么回事吗？姐本来是很有工作能力的，在事业上一样可以很有成绩。姐那是因为为了照顾家，然后让西风可以毫无顾虑的去忙事业。好啊，哦，西风现在事业成功了，钱也赚着了，房也买了。啊，房企他自己的名，俩人一分，最后这个钱还回到西风自己兜里，凭什么呀？那姐这些年付出到底算什么呀？真的太不值得了。姐，不是，姐你你,你真的再想想吧，行吗？不想了，这事儿就这么着了。那你自己上去吧，我在这等你。这字儿我肯定不能签，这婚我肯定不能离，我肯定不能离。果然，这不是你该干的事儿啊！你你你，这不是你的事儿，以后这种事儿你别管啊，跟你没关系啊！你是哥们儿吗？你，哥们儿就这么做呀？你把他放我这儿干什么呀？神经病啊你啊！不是爹赖我呀？不赖你赖谁呀？你以为我愿意管你这破事儿是吧？你以为我乐意管是吧？我告诉你，这点破事我管十年了，我今儿都关你身上来了，我，他妈我也不管，算他妈现在拿的是你，你你你你你甭跟我说这个，我告诉你啊，我告诉你啊，段西风，我还真不乐意管你点破事儿，我就一样，你别把我搅进去，我告诉你，我告诉你啊，果然，我跟苏青啊，这么多年，我们这么恩爱，你也知道我马上当爹了，是吧？你说你干嘛？你管这个呀你啊？这鸡巴是好事吗？你，你赶紧走，你赶紧走，我快快点，快走，快走，快走，离我远点啊！我告诉你啊，有这种事儿啊，你自己你琢磨琢磨啊！我告诉你啊，走走走走。看了，那不可能签。为什么不签呀、啊？不，他对这财产分配他还不满意，怎么着啊？不是，那他他舍不得你姐。舍不得，舍不得，早干嘛去了？立场就是有问题啊！你现在律师事务所的，你还替他说话？你是不是心里特同情他呀？你，我我同情谁啊？西风啊，我同情着他嘛？我，就他这样了，小时候那脑子就让门挤过，完了被狗追过，直接让狗追到掉粪坑里了。现在呢，这脑子又让猪拱了，直接拱猪圈里头，就是王八蛋，缺心眼儿。我要是他，我不是说我是他啊。直接我就二七楼纵身一跃死了得了。我跟你说，桃子，我说实话，我现在我同情你姐，我
更心疼你姐肚子里那孩子。我跟你说，西风，我跟你说，他要是人，他就得明白点人事儿。他是不是人，我还真不知道。他干的这叫什么事儿啊？你说我在跟他好这么多年，你说我我真就没看出来，还有这么一出呢。这不是个东西。没错，真不是东西。不是男人都不是好东西，男人都不是好东西，也有个别例外，就是但是那个个别吧，需要人用心，睁大眼睛去发现，你眼睛就挺大，还很美丽。西风电话接吗？接，万一他有什么事儿。说。喂，果然啊，那个有点事儿想麻烦你，你看能不能帮我约一下桃子？我有重要的事跟你们俩说。成。财产转让协议，房子、车，还有存款，全部转到苏青名下。字儿我已经签了，回头你告诉你姐，签上字儿，到公证处做个公证就成了。桃子。姐夫个忙成吗？劝劝你姐，别跟我离婚，再给我一次机会，成吗？凭什么呀？你说再给你一次机会，你早干嘛去了？你好意思现在这么说吗？我就问你，这个婚你不离，你外头那位你怎么解决？他能跟你善罢甘休吗？我姐现在尽最大的努力控制情绪，就是她不希望两个孕妇吵来吵去，影响她肚子里的孩子，你就不懂。我姐说了，她已经想好了。别看我啊
你不看一眼。你结婚证留给我抽。
，我先走了。